była naszą mentorką. Nie, nie ma ludzi niezastąpionych podobno, a ja twierdzę, że właśnie tak jest w przypadku pani profesor. Jej teksty otwierały nam oczy na zjawiska, potrafiły osadzić polską sztukę w kontekście międzynarodowym. Profesor Hum stworzyła podwaliny pod badania nad sztuką przedmiotu w Polsce. Jest niezaprzeczalnie jej zasługą to, że w tej chwili ten polski design przeżywa swoje złote lata. Była prekursorką badań nad polskim rzemiosłem artystycznym, nad polskim designem. Jej obszar zainteresowań był ogromnie szeroki, począwszy od tego, co związane jest z wyposażeniem wnętrz, poprzez tkaninę, ceramikę, szkło czy biżuterię. Irena Huml urodziła się w Warszawie 13 listopada 1928 roku jako trzecie dziecko Zofii Zbaryckich i Lotara Humla, oficera Wojska Polskiego. Podobno urodziłam się w tak zwanym czepku. Jak to nie mówić o szczęściu, jeśli cała nasza rodzina przeżyła wojnę, a i dom na Bielanach ocalał, gdy po upadku powstania Niemcy palili systematycznie wszystkie budynki na naszej ulicy. Szczęściu pomógł zapewne sprytny manewr ojca. Każdy z segmentów miał podwójny numer. W sąsiednim, bliźniaczym mieszkały folusdojczki, które zapewniły sobie bezpieczeństwo. Ojciec, dowiedziawszy się o tym, pod osłoną nocy zamienił numery tak, że cały budynek zyskał ochronę. Gdy w 1945 roku powróciliśmy do Warszawy, dom stał nietknięty. Edukacja była niełatwa. Odbywała się na tajnych kompletach. Po egzaminie dojrzałości, dzięki wstawiennictwu nauczycielki języka polskiego, rodzice Ireny zgodzili się, by zdawała na wymarzone studia. Bardzo szybko zdałem sobie sprawę z tego, że nie będę pracować w fabryce produkującej odzież jako technik, ani prowadzić własnej pracowni, o czym myśleli moi rodzice. Mama sama o sobie mówiła, wspominając dzieciństwo, że była krnąbrnym dzieckiem. Myślę, że rzeczywiście miała coś w naturze takiego niepokornego. Nie pozwalała nikomu na wpływanie na jej decyzje, czy też zmianę poglądów. Myślę, że też w ten sposób zyskiwała szacunek, bo po prostu wiadomo było, że no, trzeba się liczyć. Trzeba się liczyć z mamą. Po maturze postanowiłam przystąpić do egzaminu wstępnego na Uniwersytet Warszawski. Powiódł się bardzo dobrze. Tak zostałam studentką. Jednak rodzina patrzyła na moje zainteresowania z niedowierzaniem i do końca studiów Dziwiono się, że idą mi dobrze. Ja zaś naprawdę byłam w swoim żywiole. Chłonęłam wykłady naszych profesorów, a sztuka nowoczesna stała się moją pasją. Po uzyskaniu dyplomu studiów pierwszego stopnia podjęła pracę w Państwowym Instytucie Sztuki, obecnie Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, jako młodszy pracownik naukowy. Pani profesor Huml była związana z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk ponad pół wieku. 
jej dociekliwość w badaniach z pewnością sprawiły, że bardzo długo niedoceniana polska sztuka użytkowa trafiła na właściwy sobie piedestał. Ja uważam, że jestem tu rzeczywiście cząstką tego instytutu. Przyszłam tu po małym dyplomie, czyli właściwie jeszcze jako studentka przed magisterium. I byłam najmłodszą w zespole pracowników Instytutu. I jestem szczęśliwa, że dzisiaj mogę być wśród nas najstarszych, bo to wcale nie jest takie proste. Irena Huml obroniła rozprawę doktorską Warsztaty Krakowskie. Monograficzne opracowanie Stowarzyszenia Artystów i Rzemieślników działającego w latach 1913-1926. Dysertacja uzyskała nagrodę Książka Roku oraz wyróżnienie w konkursie imienia Wincentego Rzymowskiego w Warszawie. Profesor Starzyński, którego byłam asystentką w Instytucie Sztuki, zapytał, no a co pani myśli, z czego pani chce robić doktorat? to właśnie doszłam do wniosku, że polska sztuka stosowana jest taka szalenie niedoinwestowana. Wprawdzie profesor mówił do mnie kiedyś nawet wręcz tekstem otwartym, powiedział mi, no wie pani, pani to nic tylko te szmaty i gary, tam nie może się zabrać sam za jakiegoś porządnego malarza. Więc ja przybywam przez przekorę wrodzoną również, Dzisiaj przekora się inaczej zazwyczaj przejawia. No, u mnie się przejawiła w, w takiej formie podjęcia tego tematu. Na przekór właściwie temu, co, co mnie otaczało i co powinno sprzyjać, ale nie sprzyjało. Kolejna książka, Polska sztuka stosowana XX wieku, zaowocowała przyznaniem tytułu doktora habilitowanego. Książki pani profesor Ireny Huml stanowiły dla mnie ogromną wartość, jeśli chodzi o wiedzę z zakresu polskiej sztuki stosowanej i rzemiosła artystycznego przede wszystkim XX wieku, jeśli chodzi o art deco czy secesje, które stanowią przedmiot moich badań. Od połowy lat 50. równolegle z pracą naukowo-badawczą profesor Irena Huml Zajmowała się krytyką artystyczną, publikowała liczne artykuły dotyczące dwudziestowiecznych twórców oraz zjawisk artystycznych, pisała także liczne recenzje z wystaw i wstępy do katalogów. Współpracowała z wieloma polskimi i zagranicznymi pismami popularno-naukowymi i naukowymi, takimi jak Projekt, Sztuka, Design, Art and Business czy Dikunst. Niemal od samego początku istnienia Biennale Tkaniny Artystycznej w Lozannie Irena Homel relacjonowała artystyczne osiągnięcia światowe, ale przede wszystkim sukcesy polskich artystów, którzy w latach 60. i 70. święcili triumfy na arenie międzynarodowej. Wśród prac najprzeróżniejszych, które świadczą o artystach z całego świata, figurują prace Grupy Polskiej, tej Polskiej Szkoły Tkaniny, która kilka lat temu wywołała sensację na tymże Biennale. Ona istotnie przedstawiała obok sztuki Jugosławii i Holandii tendencje najnowocześniejsze i najbardziej rewolucyjne współczesnej tkaniny artystycznej. Te tendencje charakteryzują się porzuceniem, często całkowitym, koncepcji klasycznych, poszukiwaniem nowego języka właściwego tkaninie, który z wprowadzeniem nowych technik i materiałów wyzwalał sztukę, która pozostawała dekoracyjna zbyt długo w porównaniu z malarstwem i rzeźbą i która mogła odtąd całkowicie aspirować do wielkich tematów sztuki nowoczesnej. Pani profesor wydała wspaniały album właśnie Polska Tkanina Współczesna i to było takie namaszczenie, że tak, mamy bardzo ważną nową dziedzinę sztuki. 
i trzeba, trzeba o nią dbać, pielęgnować i o nią trochę walczyć. Potrafiła w sposób niezwykle wyrafinowany opowiadać, czym w istocie jest tkanina, jak dalece jest interdyscyplinarna, jak jest niezwykle pojemna, jeśli chodzi o środki wyrazu artystycznego, użyte tworzywo, o jego transformację, interpretację. Potrafiła odnaleźć w każdej z prac te wartości dodane. Nie tylko sam efekt wizualny, ale także piękno struktury, przeplotu. Jej teksty dawały nam gwarancję, że ktoś kontroluje to, co się dzieje w polskiej tkaninie, że ktoś nad tym czuwa. Robiła to z niezwykłą pasją, ale jednocześnie z takim jednoznacznym, prostym przekazem, w jakim kierunku współczesna tkanina powinna zmierzać. Miała ogromny wpływ na właściwie rozbudowanie tej, tego środowiska. Pozwoliła wypłynąć na szerokie wody polskiej tej sztuce włókna. Istotne miejsce wśród zainteresowań zawodowych profesor Homel zajmowała srebrna biżuteria artystyczna, której poświęciła wiele lat pracy. Owocem działalności zarówno krytycznej, jak i kolekcjonerskiej stała się między innymi wystawa ze zbiorów własnych zatytułowana Granice srebrnych przestrzeni, która miała miejsce w Galerii Sztuki w Legnicy w 2011 roku, a następnie była prezentowana w Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym oraz w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska. Katalog z tej wystawy, podobnie jak ostatnia publikacja książkowa profesor Homel z 2014 roku pod tytułem Ars Argenti – Srebro, artyści, biżuteria, stanowią jedno z ważniejszych źródeł wiedzy o współczesnej polskiej biżuterii artystycznej. Sprawcami właściwie tych moich zainteresowań byli rodzice tu obecnych młodych zaremskich. Poznawałam pracownię i po raz pierwszy zetknęłam się z twórcami, którzy po prostu tworzą tą biżuterię własnym, że tak powiem, własnego pomysłu. I ta i, i, pierwsza wizyta spowodowała, że napisałam mój pierwszy artykuł, w ogóle wtedy pierwszy w życiu i stał się jak gdyby inicjacją całej sprawy biżuteryjnej. Kolejny artykuł, na który otrzymałam zamówienie z takiej spółdzielni Imako Artis, pobudził moją, moje zainteresowanie tą inną biżuterią, tą właśnie spółdzielczą. Okazało się, że projektowali ją często bardzo wybitni artyści i wykonywali bardzo dobrze rzemieślnicy. W związku z tym zaczęłam właśnie gromadzić, poza tym dowiedziałam się, że one na ogół idą na przekopienie. A więc tym bardziej wydawało mi się, że trzeba zebrać jak, jakąś kolekcję, jakieś przykłady i po prostu pokazać to, w czym naprawdę stroiły się Polki. Działalność profesor Ireny Hummel obejmowała współpracę z muzeami. Należały do nich m.in. Muzeum Narodowe w Warszawie i w Krakowie, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi czy Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Hummel była kuratorką i autorką scenariuszy licznych wystaw gobelinów Heleny i Stefana Gałkowskich, biżuterii artystycznej Jadwigi i Jerzego Zaremskich i wielu innych. W 1967 roku w Muzeum Mazowieckim w Płocku współtworzyła ekspozycję pod tytułem Secesja w Polsce, pierwszą w kraju znaczącą wystawę poświęconą temu stylowi. W ówczesnym czasie każde Muzeum Regionalne miało swoją specjalizację i również e, tę specjalizację musiało mieć Muzeum Mazowieckie w Płocku. Wybrano secesję. Z 
zaistniała potrzeba stworzenia ekspozycji stałej. I do tej ekspozycji zaprosi, zaprosił dyrektor Sołtysiak swoich kolegów. Wśród tych kolegów był Andrzej Olszewski, był Andrzej Rotermund i była magister Irena Hum. Kolosalny sukces tej wystawy spowodował, że secesja na stałe zagościła w Płocku. W roku 2005 powstał pomysł stworzenia nowej kolekcji, kolekcji Art Deco. Pani profesor ten pomysł Art Decocki poparła całym sercem. Zachęciła nas do stworzenia dużej kolekcji Art Deco. Bardzo włączała się w szukanie nowych, ciekawych obiektów. Szczególnie interesowały ją projekty polskich artystów. Jechała z nami z Warszawy do Krakowa. To jest właściwie no, niepowtarzalna rzecz. Pomagała nam podejmować decyzje. Te wspaniałe kolekcje mebli do tej pory zdobią naszą ekspozycję ardekowską, która już w tej, chwili, w tej chwili liczy prawie 2000 obiektów. Powstał pomysł, to już jest pomysł pani profesor, zrealizowania sesji naukowych poświęconych Art Deco. Od roku 2006 już było 8 edycji. Każda edycja zajmowała się oddzielnym tematem, architektura, biżuteria, malarstwo, meble. Stały się taką płaszczyzną, na której można było się wypowiedzieć, można było zaprezentować własny referat, własne badania dotyczące sztuki użytkowej, ale również grafiki czy malarstwa, bo również i takie tematy były na tych sesjach podejmowane. I miejscem właściwie spotkania się z autorytetami badawczymi, muzealnikami oraz pracownikami akademickimi, czy właśnie też poznania, poznania profesorów. Pani profesor Huml, czy pani profesor Sieracka, również pan profesor Olszewski, to takie postaci dla badaczy, myślę, że kultowe. Plonem każdej sesji jest wydawnictwo, w którym są zawarte referaty i materiały dla studentów i dla wszystkich, którzy się Art Deco w Polsce interesują. Także no, to jest taki bardzo duży wkład Pani Profesor w rozwój naszego muzeum i w popularyzację Art Deco w Płocku. Profesor Irena Huml wygłaszała szereg wykładów w Zachęcie i Stowarzyszeniu Historyków Sztuki, którego była czynnym członkiem od 1958 roku. Prowadziła zajęcia w Szkole Wyższej imienia Pawła Łotkowica w Płocku, jak również kultowe już w środowisku seminarium doktoranckie Architektura wnętrz i rzemiosło artystyczne. Bardzo istotnym w życiu naukowym Instytutu było prowadzone przez panią profesor Huml przez ponad 30 lat jej seminarium naukowe, w którym uczestniczyli nie tylko jej doktoranci, ale także przybysze z zewnątrz Instytutu, kolekcjonerzy czy po prostu osoby zainteresowane rzemiosłem artystycznym od strony naukowej. Seminarium się odbywało raz w miesiącu. I, I zazwyczaj było poświęcone jednemu zagadnieniu. Wszyscy, którzy się zajmują w tej chwili historią designu, którzy się zajmują sztuką przedmiotu czy rzemiosłem artystycznym polskim, właściwie w pewnym momencie przez to seminarium się przewinęli. I to środowisko, wydaje mi się, że cały czas się wspiera. To są ludzie, którzy funkcjonują właśnie w, w nauce polskiej jako no, jedni z pierwszych historyków designu. To było seminarium, na którym ta specjalizacja się pojawiła. Pani profesor namawiała wszystkich do pisania, do publikowania. Ten nasz rozwój bardzo wspierała. Poświęcała nam naprawdę nieprawdopodobnie dużo czasu. Ja nigdy się więcej nie nauczyłam o odpowiedzialności za słowo niż właśnie na tym seminarium i niż w kontakcie z, z nią. Oprócz tego, że była wybitnym naukowcem, no była fantastyczną osobą. Myśmy po prostu lubili się z nią spotykać. To, to było takie święto. Ile razy w życiu udało mi się przezwyciężyć słabość, 
Tyle razy sprawiało mi to tak znaczną satysfakcję, że oprócz efektywnych wyników przynosiło lepsze samopoczucie fizyczne. Byłam bardzo chorowita i zawsze hamowano moje zapędy do nauki czy pracy od wczesnego dzieciństwa przez całe, zdaje się, długie życie. W wyniku walki ze słabością powstał też mój doktorat. Bałam się poważnego załamania po orzeczonym rozwodzie. Siadłam więc do pisania, nie bacząc na rezultat. Wiedziałam, że muszę walczyć ze sobą, z myślami, wspomnieniami i wizjami, które mnie gniotą. I udało się. Powstała książka, która nauczyła mnie dyscypliny. Pociągnęła jeszcze bardziej w wybranym kierunku. Aspiracje mojego taty były zupełnie rozbieżne z aspiracjami mamy. Mama spotkała potem człowieka, który akurat właśnie rozumiał te jej aspiracje i mobilizował ją i bardzo w nią wierzył. Wiedział, że osiągnie sukces. Mama zaraziła Michała pasją do pięknych przedmiotów secesyjnych i, i art deco. No i tak się to skończyło, że co, co tydzień właściwie wybierali się na targ, na pchli targ, na koło i zwykle przynosili jakiś piękny obiekt. Myślę, że to życie było bardzo barwne, niezbyt łatwe, ale ciekawe i, tak jak mama mówiła, spełnione na wielu płaszczyznach. Dorobek profesor Ireny Homel liczy kilka podstawowych dla badaczy rzemiosła artystycznego monografii i około 600 studiów, artykułów, recenzji w krajowych i zagranicznych czasopismach fachowych, oraz wstępów do katalogów wystaw, które weszły do kanonu literatury dotyczącej sztuki przedmiotu. Często przewodniczyła obradom jury licznych krajowych i międzynarodowych konkursów twórczości plastycznej. Irenę Homel odznaczono m.in. medalem Zasłużony Działacz Kultury, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, srebrnym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. W roku 2019 w Stowarzyszeniu Historyków Sztuki został ustanowiony konkurs imienia profesor Ireny Huml na prace naukowe z zakresu historii rzemiosła artystycznego XIX i XX wieku dla studentów historii sztuki uczelni polskich. Życzeniem pani profesor Huml, jej bardzo bogate archiwum, zasobne w materiały związane z jej badaniami, trafiło do zbiorów specjalnych Instytutu Sztuki PAN. Jest dostępne dla każdego właściwie, kto chciałby z niego skorzystać. Jest opracowywane i będzie służyć, mamy nadzieję, przyszłym pokoleniom badaczy. Mamy ideę stworzenia w Instytucie Pracowni, która będzie niejako kontynuowała myśl badawczą pani profesor Huml. Będzie to pracownia rzemiosła artystycznego i designu. Mamy nadzieję na liczne publikacje i wydawnictwa związane z szeroko rozumianym rzemiosłem artystycznym. Profesor Irena Huml zmarła w Warszawie 19 maja 2015 roku. Z odejściem pani profesor Ponieśliśmy podwójną stratę. Odeszła wybitna badaczka historii rzemiosła artystycznego w Polsce. Odeszła także osoba serdeczna, życzliwa, zawsze gotowa nieść pomoc, chętnie dzieląca się z innymi wiedzą i swoim doświadczeniem. Pisze w Biuletynie Historii Sztuki Polskiej Akademii Nauk dr Anna Kostrzyńska-Miłosz.